ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കുട്ടികൾക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്സിഡറി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഒന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചും കൂടി അതിനുണ്ട് അതിലെ പ്രോബ്ലം അപ്രോച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡും കൂടി ഉണ്ട് ആ തീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന രീതിയിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റേതായ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനോ സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടി വരുന്നത് വെൽ ഓർഡർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളിതിന് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എക്സാമ്പിൾസ് തരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ് റെഫറൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വെൽ ഓർഡറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എവരി നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഹാസ് എ ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഏതൊരു നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് എടുത്താലും അതിൽ നമുക്കൊരു ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് സെറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സെറ്റിന് തീർച്ചയായും ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വെൽ ഓർഡർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ തരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആ സബ്സെറ്റിനെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിനോട് പോയിൻറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എസ്സും എന്നും എന്താണ് ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ എസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ എസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്നിൻ്റെ നോൺ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എടുത്താലും ആ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ മാത്രമല്ല എസ് എന്നിനോട് ഈക്വൽ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എസ്സും എന്നും ഒന്നാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് എസ് ഒരിക്കലും എന്നിനോട് ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആവുകയും എസ്സും എന്നും ഈക്വൽ ആവുകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിലുള്ളതും എസ്സിലില്ലാത്തതുമായ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ എലമെൻസുകൾ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു എൻ എന്ന് പറയ
അപ്പം ബൈ യൂസിങ് വെൽ ഓർഡർ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൻ മൈനസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി കോംപ്ലിമെന്റ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എം എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എസിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എസിലുണ്ട് എൻ മൈനസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി കോംപ്ലിമെന്റ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന എസിലെ ഒരു എലമെന്റ്സും അതിലുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിലൊരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എം ഒരിക്കലും വൺ ആവില്ല ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ മൈനസ് എസിലുള്ളത് കൊണ്ട് എം എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഒന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എം എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എം മൈനസ് വൺ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതാണ് സിക്സ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെവൻത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് എം ഓക്കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് എസിലെ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഈ എം എസിലെ എലമെന്റും അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് എസിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എം മൈനസ് വൺ ഒരിക്കലും എൻ മൈനസ് എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് സോറി എം മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിലൊരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ മൈനസ് എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ മൈനസ് എസിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് എന്തായാലും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എം മൈനസ് വൺ ഏതിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും എസിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് എട്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് വണ്ണും എസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എം മൈനസ് വൺ എസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എം മേതിലുണ്ടായിരിക്കണം എസിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എന്തിലില്ല എസിലില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എം എന്താണ് എസിലുണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ എൻ മൈനസ് എസും ഈ പറയുന്ന എസും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു എലമെന്റും പാടില്ല അപ്പൊ എം എൻ മൈനസ് എസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരിക്കലും എസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എസിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എൻ മൈനസ് എസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്തു കോൺഡിക്ട് ചെയ്തു എന്തിനെ കോൺഡിക്ട് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എം എൻ മൈനസ് എസിലെ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കോൺഡിക്ട് ചെയ്തു അത് വെല്ല ഓർഡർ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോൺഡിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് എസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോൺഡിക്ഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാവാതെ ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല എസ് ഇസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്നോട് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് തെറ്റാണ് അതിനർത്ഥം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് ആക്ച്വലി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എൻ എന്നല്ല ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എസും എന്നും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതോട് കൂടി നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വർക്കിംഗ് റൂൾ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ എൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ
അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തീസ് ആയിട്ട് പി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ അത് ട്രൂ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ഞാൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു പി ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് സമ്മ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പി ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ രണ്ടും സെയിം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഓഫ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ആണ് കിട്ടി ഇനി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെയിൽ പി ഓഫ് കെ ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പി ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അത് ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് പി ഓ പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ മുതൽ കെ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മിനെ എനിക്ക് പി ഓഫ് കെ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ടേം കെ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ രണ്ട് ടേമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി പി ഓഫ് കെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിനോട് കൂടി കെ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ ടേം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ടേം നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കെ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമിലും കെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ആ കെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ബൈ ടു പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനെ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന ടൈമിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ പ്ലസ് വൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈം അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാക്കി വരുന്നതാണ് കെ ആണ് ബാക്കി ഇവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ ആണ് വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് മാറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാക്കി ഇത് എന്തിനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇത് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ പി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമത്തെ പി ഓഫ് വൺ ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പി ഓഫ് കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പി ഓഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ട്രൂ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതോടു കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ശരിയാണെന്ന് ബൈ യൂസിങ് എന്ത് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് റൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിനിപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാക്കിയാൽ മാറ്റി മുന്നെ പ്രൂഫിനെയും പതിമൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാക്കി മാറ്റി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പാക്കി എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക്